கீனூரில் வந்து இருபது வருஷமாக இருக்கிறோம் நாங்கள் வந்து வெளியூர் வியாபாரத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு போயிட்டு வருவோம் நாங்கள்லாம் டெய்லி அன்னாடம் காட்சி பெரிய பெரிய முதலாளிகள்கிட்டலாம் பணம் இருக்குது அவங்க எல்லாம் ஒரு மாதம் லீவ் கொடுத்தாலும் பேங்க்லேருந்து எடுத்து செலவு பண்ணுவாங்க எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இந்த மாதிரி கடைங்க திறந்துருந்தால் அந்த கடை வாசலில் கடை போட்டால் தான் பத்தஞ்சோ கிடைக்கும் இப்போ அதுவும் போச்சு இப்போ ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்ணுனாலே ஐம்பது ரூபா ஆகிடுது ஒரு வேலைக்கு இப்போ மூணு வேலைக்கு சாப்பிட்ணுனாக்கா எங்கே போகிறது நாங்கள்லாம் இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமாக வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய சம்பவம் ஆனதில்ல ஏதோ பத்து பத்தா கொஞ்சம் பிட்டு பிட்டாக வந்து கடை இது பண்ணாக்கா பரவாயில்ல மொத்தத்துக்கு ஒரே அடியாக பெரிய பெரிய கடைங்களோட மூட சொல்லிட்டு சின்ன கடைங்களை திறக்க சொல்லியிருந்தால் கூட ஏதோ இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பொழப்பு கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி பேர் இப்போ வருமானம் இல்லாமல் டெய்லி பசிலையும் பட்டினிலையும் அவசப்படுறாங்க இவங்க ஒரு மாதம் லீவ் விட்டாங்கனாக்கா நாங்களாம் என்ன பண்ண முடியும் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை பார்க்க முடியல வீட்டுக்கு ஒரு ரூபா இல்லாமல் போக முடியல இருக்கிறது ஒரு செல்லு தான் வச்சுருந்தேன் அந்த செல்லையும் விற்று சாப்பிட வேண்டிய நிலைமையாக போச்சு காலையிலேருந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறோம் இப்போ வந்து அந்த பசியை மறக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் இங்கே இருக்கிறதே விளாட்றோம் இப்போ நைட்டு பசிக்கு நாங்கள் எங்கே போவோம் நைட்டெல்லாம் விளாட முடியாது எவ்வளோ நேரம் தான் நாங்களும் எனர்ஜி இல்லாமல் இருப்போம் இதுக்கு கவர்மெண்ட்டு தான் எதனா ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ஒரு நாள் காய்ச்சலாம் சாக மாட்டாங்க பசியிலே செத்து போயிடுவாங்க மனுஷனுக்கு ஒரு வேலை சோராது இருந்தால் தான் அவனால் உயிர் வாழ முடியும் இப்படி ரெண்டு நாளாக பட்டினியாக கடந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு நாள் காய்ச்சல் வருதுனாக்கா அதுக்கு உண்டான மருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை பற்றி பேசலாம் அதை விட்டுட்டாங்க இருக்கிற கடையை மூடுறதுனால கொரோனா காய்ச்சல் இங்கே வராமல் போயிடுமா இல்லை அது வந்தால் தான் இல்லை எத்தனை பேர் தான் சாக போகிறாங்க இப்போது நிறைய இடங்களுக்கு மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக போகிறதே தவிர்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இதையும் மீறி நீங்கள் வெளியே வந்திருக்கீங்களே கொரோனாவே இல்லைன்ற எங்கே இருக்கு அது நமக்கு இங்கே வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை ரொம்ப கம்மி நம்ம ஒன்றும் என்ன அது சைனா இது மாதிரி பச்சைக்கறி அது சாப்பிட்றது இல்லையே நம்ம ரொம்ப சேஃப்டியாக தான் இருக்கோம் நமக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லைன்ற அதையும் மீறி வந்துருச்சா என்றது எனக்கு தெரில வராதேன்றது எங்களோட நம்பிக்கை அதனால தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும் வெளியே வந்தால் தான் தான் நான் பழக்கு பண்ண முடியும் சாப்பாடு நான் கூட்ட கூடமாக இருக்க நான் வெளியே வந்தால் யாவனம் பண்ண முடியும் பழக்கு பழக்கு பண்ண தான் முடியுமா அவங்க சொல்லுவாங்க நமக்கு நம்ம டெய்லி வந்து வந்துட்டு சம்பாரிச்சு போனால் வீட்டுக்கு குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும் வேறு என்ன பண்ணுறது ஒரு பணம் காசு நிறையா இருக்கிறவங்க வீட்டில் உட்காந்து நான் வீட்டில் உட்காந்துக்கலாம் எங்கேயும் வர முடியும் பணம் காசு இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வேலைக்குன்னு வந்தால் தான் ஆகணும் நீங்கள் எந்த மாதிரியான பாதுகாப்புலாம் நீங்கள் மேற்கொண்டு நம்ம பாதுகாப்புனா ஒன்றும் இல்லை தான் நமக்கு தான் வகுத்த கல்வனு தர அவ்வளோதான் சார் பாதுகாப்பு நான் ஒன்றும் பார்க்கல வந்தால் நோய் வந்தால் வரட்டும் செத்தால் சாவரம் அவ்வளோதான் அதாவது எல்லாமே கடவுளால் நம்ம எல்லா வந்தாலும் அதை நம்ம நினைக்கிறோம் என்றைக்கும் ஒரு நாள் உயிர் போகிறது நிச்சயம் அது எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் சரி தான் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறது என்ன நோய் வந்தாலும் பிறந்த அன்னைக்கே ம மரணம் நிச்சயம் ஆகி போச்சு அது எவனுக்கு எந்த நேரத்தில் வரும் அது வரும் அது அந்த நம்பிக்கை தான் எனக்கு கடைகள்லாம் அடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இது ஏதோ ஒரு திசை திருப்புற மாதிரி இருந்தது எதுக்கோ கொண்டு எதுக்கோ கொண்டு ஜாயின்ட்டு வைக்கிறாங்க என்ன அது அது என்ன க கவர்மெண்ட் தான் ரகசியம் தெரியும் நமக்கு ஆமாம் சார் ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் மாஸ்க் வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் மெயினாக வந்தோம் ஏன்னா மெடிக்கல்ஸ்லலாம் மாஸ்க் வில ஏற்றிட்டாங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் அது எல்லாமே ஸ்டாக் வந்து பயங்கரமாக இல்லை எப்பயுமே இந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா பயங்கர க்ரௌடடாக இருக்கும் பட் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா யாருமே இல்லை மொத்தமாகவே ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் தான் இருப்பாங்க ஸோ எப்படி என்னென்னா வீட்டிலே இருந்து நல்ல ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கணும் ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டு போகணும் ஸோ அதுதான் ஜென்ரலாக நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது சிலது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவேர்னஸ் இன்னும் பற்றவே இல்லை அவங்க இப்போ ஃபோனில் நீங்கள் போனீங்கன்னா காலர் டியூன் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறாங்களே தவிர டிவியில் அப்பப்போ அவங்க வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்தியா அப்போ வந்து செகண்ட் ஃபேஸில் இருக்குது ஸோ இந்த அவேர்னஸ் வந்து பற்றாது ஸோ கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து அவங்களே நிறைய ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்கிட் அந்த மாதிரி வைக்கணும் மக்களுக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் மாஸ்க் ஃப்ரீ ஆக்சுவலாக மாஸ்க் சானிடைசர் அதெல்லாம் கவர்மெண்ட் தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதுதான் கட்டுப்படுத்தலாம் தான் நினைக்கிறேன் வீட்டிலே இருந்தாங்கன்னா இது மாதிரி வெளியே வந்தால் அது வந்து டிசீஸ் வந்து ஹியூமன் டு ஹியூமன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற டிசீஸ் தானே ஸோ அப்படின்னா வீட்டிலே கோ சேஃப்டியாக இருந்தாங்கன்னா அதை கட்டுப்படுத்திடலாம் தான் நினைக்கிறேன் இல்லை ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்துடுச்சுனாலே ஒருத்தருக்கு வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு மேலே தான் சிம்டம்ஸ் தெரியும் இப்போ எனக்கே இப்போ எனக்கு எஃபெக்டாக இருந்தால் கூட எனக்கு ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு மேலே தான் அவங்க சொன்னாங்களே பேசிக் சிம்டம்ஸ் அதெல்லாம் தெரியும் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த
நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம ஃபுட்டு அந்த மாதிரி வகையில் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை எதிர்ப்பு சக்தி நம்மக்கிட்ட இருந்தால் கொரோனா நம்மளை இது பண்ணாது கொரோனாவோட லைஃப் டைம் வந்து டென் 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 டேஸ் தான் மேக்ஸிமம் நம்ம உடம்புல வந்துச்சுன்னா எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறவன் பத்து நாள் கழிச்சு அது டிஃபியூஸ் ஆகிடும் பத்து நாள் வரையும் நம்ம உடம்பு தாங்கிச்சுன்னா நம்ம ரெக்கவரி ஆகிடலாம் அதுக்கு ஒரு உண்டான எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அதனால் நம்ம கொரோனா பார்த்து பயப்பட வேண்டியது கிடையாது நம்ம ஃபுட்டு ஹெல் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் தேவையில்லாமல் மற்றவங்களுக்கு பரப்படாமல் பார்க்கணும் சப்போஸ் மினி சின்ன கோல்டு இருந்தாலும் சரி கொரோனா எஃபெக்ட் இருந்தாலும் சரி அவங்க கம்பல்சரி மாஸ்கை போட்டுக்கணும் தன்னை வந்து மற்றவங்களுக்கு தன்னால் வேற வராமல் பார்த்துக்கணும் அது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம ஊரோட கிளைமேட் தான் சொல்லணுங்க ஆக்சுவலி நல்லவங்க இருக்கிற ஊரில் தான் மழை பெய்யும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ நான் அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் நல்லவங்க ஊர் இருக்கிற ஊரில் வந்து வெயில் காயும் ஸோ அதனால் அதை கண்டிப்பாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி வரலாம் ஏன்னா பாண்டி பசாரில் வந்து எப்போவுமே டிராஃபிக்காக இருந்தால் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் அந்த டிராஃபிக்கே இல்லாமல் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஷாப்பிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம ப்ரிகாஷனாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் க்ளீனாக இருக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால் நல்ல ஒரு இது தான் இப்போ கொரோனா வந்தது ஒரு விதத்தில் நல்லது தான் எல்லோரும் க்ளீன் அண்ட் க்ளியராக இருக்கும் எல்லா இடத்தையும் சுத்தம் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாமே க்ளீனாக வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஹாப்பி தான் ஆனால் இப்போ மேடம் சொன்னாங்க இப்போ தான் எல்லோரும் வந்து க்ளீ கீப் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட மூதாதையர்கள் செஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் வெளியிலேருந்து வரச்சையே வெளியில் கை கால் அலம்பிட்டு தான் உள்ளே வரணுன்றது வந்து பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம தமிழர் வந்து கடைபிடிச்சி ஒரு பண்பாடு தாங்க அந்த பண்பாடை நம்ம எல்லாருமே மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படியே போயிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அமெரிக்கன் ட்ரம்மே வந்து வணக்கம் சொல்கிறாரு ஸோ நம்மளோட கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப பெருசாக பிரபலம் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக தமிழ்நாடு ஹீட்டுக்கு கொரோனா வராதுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் பயப்படாமல் இருந்தாலே போதும் நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் அப்படின்னா நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம தலையில் எழுதிட்டான் இறைவன் என்ன என்ன வரும் என்ன போகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனுஷனை இறனமும் மரணமும் அவனை பின்னாடி பின்தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்குமா அவனுக்கு அவன் தலையில் என்ன இல்லை இருக்கோ அது வராமல் அவன் சாக வராது எப்படி இருந்தாலும் அதான் தாண்டி இது வந்து ஒரு வைரஸ் அதை வந்து தாண்டி இறைவனை தாண்டி எதுவும் கிடையாது இறைவன் இல்லாமல் வந்து எது எதுவுமே கிடையாது அவன் நினச்சது தான் அது நடக்கும் நம்ம உலகத்தில் ஸோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காஞ்ச ஒரு மரத்துலேருந்து காஞ்ச இலை விழுணா கூட இறைவன் நினச்சா தான் விழுவோம் அவன் நினையா விழுவாது வேறு இல்லை வேலைன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லை சுற்றி சுற்றி செஞ்சு தான் ஆகணும் ஆயிரம் என்ன தான் சொன்னாலும் வேலை செஞ்சு ஆகணும் இல்லை வீட்டு உள்ள உக்காந்தா என்ன நடக்கும் எனக்கு தெரில சிக்கம் தான் வீட்டு உள்ள இருந்தாலே கிளம்பிடணும் வீட்டில் இருந்தாலே பெரிய பிரச்சனை தானே அவங்கள பார்த்து இப்போ யாராவது இரும்புனாலே நிறைய பேர் கஷ்டமாக எனக்கே இரும்பு இருக்குது யாராவது என்ன பார்த்தா ஒரு மாதிரி நினைக்கிறாங்கல்ல அதே மாதிரி நானும் இப்போ போய் ஒருத்தர்கிட்ட பேசுகிறேன் அவருக்கும் பாவம் ஒரு மாதிரி இரும்பில் தான் இருக்குது அவர் ஒரு மாதிரி தள்ளி நின்று பேசுகிறாரு அவர்கிட்ட நான் நல்லா பேசுவேன் வந்தாலே ஹைன் கை குத்து பேசுவேன் கட்டி பிடிப்பேன் ஆனால் அவர் இன்றைக்கி ஒரு மாதிரி தள்ளி தள்ளி நின்று பேசினிருக்காரு அதெல்லாம் நினச்சா ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி வந்துச்சு நான் நமக்கு வந்துச்சுன்னு ஏன் தெரில எங்கேயோ வந்துக்குது அவங்க நினமோ சாப்பிட்றாங்க நம்மளே எதோ எதோ பார்த்து பார்த்து தான் சாப்பிட்றோம் ஆனால் நமக்கு வந்துச்சு இல்லை ஆனால் அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் சொல்கிறாங்க ரொம்ப மோசமான இதுவும் அமே வைரஸ் அமே அது அது ஆனால் எப்படி தெரில அது புரிய வைக்கணும் ஆனால் அதை அதை தடுக்கிறதுக்கு தான் வேறு எதாவது பண்ணுமா கண்டி நம்ம மக்கள் எதுவுமே சொல்ல முடியாது அவங்கள வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இப்போ எல்லாருமே இப்போ நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டு கேட்டினா ஒரு சில தான் என்னால் சொல்ல தெரியும் அதில் நான் இப்போ நான் என்ன பேசினேன் கரெக்டு எது தப்புன்னு தெரியாது எனக்கு தோணுதை சொல்லுவேன் ஒரு ஒருத்தனை ஒன்று ஒன்று கேட்டால் ஒன்று ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல அவங்கள தான் கேட்கணும் ஆனால் என்னோடய இது பொறுத்தனான்னா சொல்லணும் சொன்னால் கேட்டுப்பாங்க ஆனால் அதை தவிர்த்து அதுக்கு அதை எப்படி அழிக்கலான்னு வேறு சைடு கவர்மெண்ட் சைடு இருந்து எதாவது பண்ணாலும் சரி எது பண்ணாலும் அவங்க பண்ணும் ஒரே பேர் வியா இருக்குது சார் நாங்கள் பூவே விற்கார் ரோடில் உக்காந்துங்கிறேன் அந்த அன்னைக்கு பழகிறவங்கள அது மாரி ரோடில் உக்காந்து என்ன பண்ணுறது சாவுக்கே பைப்பு இல்லை நாங்களாம் அண்ணன் அன்னன்னைக்கு தொழிலாளர் அன்னன்னைக்கு வியாபாரம் பண்ணி சாப்பிட்றவங்க நாங்கள் எதுக்குமே பைப்பில் அது மாமி சொல்லுது ஆனால் நாங்கள் பைப்பில் எல்லாம் ரோடில் தான் இருக்கிறோம் ரோடில் தான் சாப்பிட்றோம் ரோடில் தான் இருக்கிறோம் இதை தான் விற்று சாப்பிட்றோம் இது மாதிரி நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை ஒன்றரை வருஷமாக இது மாதிரி வந்து போயிட்டுருக்கேன் பட் இது மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை இது வரைக்கும் நாங்களே எங்களுக்கே ஆஃபீஸில் லீவ் விடலை இனிமேல் தான் விட்டாங்கன்னா நாங்கள் கிளம்புற மாதிரி தான் ஐடியாவில் தான் இருக்கும் எங்களெலாம் தாக்காது அப்படின்ற மைண்ட் செட்டு தான் அப்படிலாம் இல்லை 
எதிர்ப்பு சக்தி தான் இது வரும் இப்போ சென்னை பார்க்குறப்ப ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது என்னமோ இருபது வருஷத்து பேக்கில் போன மாதிரி டிராஃபிக் இல்லாமல் அங்கங்கே கரைகரைன்னு இல்லாமல் கூட்டம் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்குது மக்களோட பயம் எவ்வளோ தூரம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது திடீர்னு ஒரு அச்சுறுத்தலாக தான் இருக்குது